एरिया Four hectare of five five centimeter per hour, ten hectare of five three centimeter per hour, and six hectare of five one centimeter per hour. Derive hourly values of net rain. Acha. Ekhane jeta bolsi je mane ekta bish hectare ekta land asse. And total hoche twenty hectare ekta land chilo. So ei land ta ke hoche koi ekta segment ta bhag korabe se. Ekta hoche four hectare. फायर सेंटीमिटर पर आवर मान प्रति घंटा बिस्टी हम प्रथम घंटा हलो कत टू पॉइंट फाइव सेंटीमिटार रेनफल कत फार्सिमिटार मान पुरोल देखी बिस्टी सेंटीमिटार तो रान मान सार्फेस रान बोली रेनफलटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
2.5 সেন্টিমিটার তো তখন হচ্ছে কি আমাদের এখানে এই যে 4 হেক্টর ল্যান্ড যেটা এটা হচ্ছে 4 হেক্টর তারপর এটা হচ্ছে 10 হেক্টর আর এই পাশের এটা হচ্ছে আমাদের 6 হেক্টর তো 4 হেক্টর ল্যান্ডে আমাদের ইনফিল্ট্রেশন কত 5 সেন্টিমিটার পার আওয়ার তো এটা হচ্ছে তার মানে আমাদের 1 ঘন্টায় বৃষ্টি এখানে হবে কত 2.5 সেন্টিমিটার এবং 1 ঘন্টায় ইনফিল্ট্রেশন হবে 5 সেন্টিমিটার তো ইনফিল্ট্রেশন মানে কি এই পানিটা পুরোটা মাটির নিচে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখা গেল যে আমার বৃষ্টি হইল 2.5 কিন্তু মাটির নিচে চলে যাওয়ার আমাদের এখানে ক্ষমতা কতটুকু ক্যাপাসিটি কত 5 সেন্টিমিটার পার আওয়ার তার মানে 2.5 কি এখানে থাকবে থাকবে না পুরোটাই কি হবে মাটির নিচে চলে যাবে এরপরে আসা যাক যখন 10 হেক্টর ল্যান্ডে আমাদের এই 2.5 সেন্টিমিটার রেইনফলটা যখন এখানে হচ্ছে তখন দেখেন এখানে কত 3 সেন্টিমিটার পার আওয়ার মানে 1 ঘন্টায় আমাদের এখানে রেইনফল হয়েছে কতটুকু 2.5 বাট আমাদের 1 ঘন্টায় ইনফিল্ট্রেশন কতটুকু হবে 3 সেন্টিমিটার তার মানে ইনফিল্ট্রেশনটাই দেখা যাচ্ছে কি রেইনফল থেকে বেশি সো তার মানে রেইনফলটা আমাদের পুরোটাই এখানে ইনফিল্ট্রেট হয়ে যাবে মানে একটু আর উপরে অবশিষ্ট থাকবে না কিন্তু এই জায়গায় যখন আমি আসতেছি যখন হচ্ছে আমাদের 2.5 সেন্টিমিটার রেইনফল হচ্ছে 1 ঘন্টায় কিন্তু দেখা গেল 1 ঘন্টায় আমাদের মাত্র 1 সেন্টিমিটার এখানে হচ্ছে ইনফিল্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে তার মানে আরো অবশিষ্ট উপরে কতটুকু থাকবে অবশিষ্ট থাকবে হচ্ছে আমাদের 1.5 তাই না মানে 2.5 থেকে আমি যদি মাইনাস করি 2.5 মাইনাস হচ্ছে আমি যদি 1 সেন্টিমিটার করে দেই যেটা আমাদের ইনফিল্ট্রেশন হয়ে যাচ্ছে তাহলে বাকি থাকে 1.5 এইটুকু হচ্ছে রেইনফল আমরা উপরে দেখতে পারবো মানে ল্যান্ডের উপরে দেখতে পারবো যেটাকে আমরা বলে থাকি কি নেট রেইনফল হ্যাঁ যেটা আমরা ল্যান্ডের উপরে দেখতে পাই আর কি সো তাহলে আমরা যদি এভাবে এখানে এখন আসি ক্যালকুলেশনে যে আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যদি এরকম তাহলে এটা হচ্ছে কি ফার্স্ট আওয়ার রেইনফল হ্যাঁ তো এরকম আমরা যদি প্রত্যেকটা আওয়ারের জন্য হ্যাঁ প্রত্যেকটা যেমন সেকেন্ড আওয়ারের জন্য একটা আছে তারপর থার্ড আওয়ারের জন্য আছে হ্যাঁ তো এভাবে প্রত্যেকটা আওয়ারের জন্য আমরা যদি রেইনফল গুলো হচ্ছে আলাদা করে নিয়ে এখানে ক্যালকুলেশন করি যেমন হচ্ছে আমরা যদি এখন ফার্স্ট আওয়ারের জন্য নিট রেইনফল চিন্তা করি হ্যাঁ নেট রেইনফলটা বের করতে যাই তাহলে আমরা যদি এখানে একটা এভাবে টেবুলার ফর্মে লিখি আচ্ছা তো টেবুলার ফর্মে আমি কি লিখবো প্রথমে আচ্ছা তো প্রথমে লিখবো যে আমার হচ্ছে টোটাল ল্যান্ড হচ্ছে ল্যান্ডের সেকশন কয়টা আছে হ্যাঁ তো টোটাল ল্যান্ডের আমাদের সেকশন এখানে আছে কয়টা তিনটা মানে আমি টোটাল 20 হেক্টর ল্যান্ডকে আমি তিন ভাগে ভাগ করছি 4 10 6 তিনটা যোগ করলে 20 হবে তাহলে 4 হেক্টর তারপর হচ্ছে 10 10 হেক্টর এরপর হচ্ছে 6 হেক্টর এটা হচ্ছে আমাদের এরিয়া হ্যাঁ তো এরিয়াটাকে আমি ডিভাইড করলাম এরপর হচ্ছে আসলে যে আমাদের প্রেসিপিটেশন বৃষ্টিপাত কতটুকু হলো ফার্স্ট আওয়ারে আমি হচ্ছে এটা ফার্স্ট আওয়ারের জন্য ক্যালকুলেট করতেছি হ্যাঁ তো ফার্স্ট আওয়ারে আমাদের রেইনফল হলো হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট আওয়ারে আমাদের রেইনফল হলো এটা আমি যদি রেইনফলটা আসে সেন্টিমিটারে তো এখানে হচ্ছে আমাদের 2.5 এই ল্যান্ডের উপরে 2.5 আবার এইটার উপরে হচ্ছে 2.5 আচ্ছা এখন যদি আমি ইনফিল্ট্রেশন দেখি যেটাকে আমরা ওই ফাইন্ডেক্স দিয়ে ডিফাইন করতে এখানে তাহলে ইনফিল্ট্রেশন আমাদের এই ভ্যালুটা কত এটা হচ্ছে প্রতি সেন্টিমিটারে এটা কি প্রতি সেন্ট সরি প্রতি ঘন্টায় আর কি তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে কত এখানে হচ্ছে 5 তারপর হচ্ছে পরের যে ল্যান্ডটা ছিল 10 হেক্টর এখানে হচ্ছে 3 তারপর এর পরের যে পার্টটা ছিল এখানে হচ্ছে আমাদের 1 এখন আমি আসি তাহলে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টিপাত হচ্ছে আড়াই সেন্টিমিটার কিন্তু ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে 5 তার মানে নেট রেইন কত বাকি কতটুকু থাকবে উপরে থাকবে না কিছুই থাকবে না জিরো সো এই পার্টটাকে আমরা নেট রেইন বলি হ্যাঁ নেট রেইন যদি বলি এটাও কি আসবে এটাও সেন্টিমিটারে সো তাহলে 4 হেক্টর ল্যান্ডের জন্য নেট রেইনটা জিরো কিসের জন্য যখন প্রথম ঘন্টায় আড়াই সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হচ্ছে তো এরপর টেন হেক্টর পোর্শনটার জন্য আসি এখানে আমাদের কত রেইনফল হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ বাট ইনফিল্টেশন হচ্ছে থ্রি তো তার মানে টু পয়েন্ট ফাইভ পুরোটাই হচ্ছে কি হবে এটা নিচে চলে যাবে ভূগর্ভে চলে যাবে সো এখানেও হচ্ছে আমাদের কত জিরো এখানেও নিট রেইনটা জিরো বাট আমি এখানে নিট রেইন কত পাবো দেখেন আমাদের প্রেসিপিটেশন হচ্ছে আড়াই আর ইনফিল্টেশন হবে হচ্ছে ওয়ান তার মানে এখানে নিট রেইন পাবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ তো তাহলে প্রথম ঘন্টায় আমি যদি এখন নিট রেইনের অ্যাভারেজ বের করি দেখেন যেহেতু হচ্ছে আমাদের 
টোটাল ল্যান্ডটা কত টোটাল ল্যান্ড হচ্ছে টোয়েন্টি হেক্টর এটাকে আমি তিন ভাগে ভাগ করছি তিন ভাগে কেন ভাগ করলাম কারণ আমরা জানি আমরা জানি কি যে একটা ল্যান্ড টোয়েন্টি হেক্টর একটা ল্যান্ড মানে কি যে বিশাল বড় একটা এরিয়া তো এই এরিয়ার প্রত্যেকটা জায়গার সয়েল কন্ডিশন সেম হবে না বা সয়েলের আমাদের যে সয়েল কন্ডিশন বলতে এখানে বোঝাচ্ছি যে সয়েলের যে ভয় দৃশ্য পরিস্থিতি বা এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো সেম হবে না তো যার কারণে হচ্ছে আমাদের ওই এক একটা জায়গায় রেট অফ ইনফিল্ট্রেশন এক এক রকম হবে সো ওইটাকেই হচ্ছে আমরা এই জন্য তিনটা সেগমেন্টে ডিভাইড করছি যে আমরা ধরে নিচ্ছি যে ফোর হেক্টর যেটা এই পুরো পার্টটাতে হচ্ছে একই রকম আবার টেন হেক্টর পুরো পার্টটা সেম আবার এই সিক্স হেক্টরের পুরো পার্টটা সেম মানে এটার প্রপার্টি যেরকম এটা পুরোটা একই রকম প্রপার্টি আবার এই টেন হেক্টরের পুরোটা একই রকম প্রপার্টি সিক্স হেক্টরের পুরোটাই একই রকম প্রপার্টি আচ্ছা সো তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা যদি এখন আসি আমাদের তো এখন হচ্ছে অ্যাভারেজ বের করতে হবে তাহলে ফার্স্ট আওয়ারে আমাদের তো টোটাল ল্যান্ড হচ্ছে টোয়েন্টি হেক্টর তো আমি যদি অ্যাভারেজ বের করতে যাই এখানে যে অ্যাভারেজটা আমরা ক্যালকুলেট করব সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েটেড অ্যাভারেজ তাহলে ওয়েটেড অ্যাভারেজ জিএসটি ওয়েটেড অ্যাভারেজ তো এই ওয়েটেড অ্যাভারেজ ব্যাপারটা কি ওয়েটেড অ্যাভারেজটা খুবই সহজ হ্যাঁ আমরা এটা ওয়েটেড অ্যাভারেজটা বিভিন্ন কাজেই লাগে এটা সিজিপি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগে এনিওয়ে তো আমাদের তাহলে আমরা যখন এখানে নিট রেইনফল বের করবো আমি ধরে নিচ্ছি যে নিট রেইনফল হচ্ছে পি প্রাইম তো এটা হচ্ছে যদি ওয়েটেড অ্যাভারেজ বের করতে যাই তাহলে আমাদের আসবে দেখেন ফার্স্ট আওয়ারের যে নিট রেইনফল পি ওয়ান প্রাইম ইন্টু হচ্ছে ওইটা হচ্ছে যে ল্যান্ডের ওপরে হয়েছে মানে প্রত্যেকটা ল্যান্ড প্রত্যেকটা ল্যান্ডে যদি হচ্ছে আমি এভাবে চিন্তা করি যেমন এটাকে এরিয়া ওয়ান বললাম এটাকে এরিয়া টু বললাম এটাকে এরিয়া থ্রি বললাম তো এইটার যে নিট রেইনফল এটা হচ্ছে পি ওয়ান প্রাইম এটা হচ্ছে পি টু প্রাইম এটা হচ্ছে পি থ্রি প্রাইম সো আমি সবগুলো থেকে অ্যাভারেজ করে আমি পি প্রাইম বের করবো আর কি বা পি প্রাইম অ্যাভারেজ আমি যদি এভাবে বের করি তাহলে প্লাস হচ্ছে পি টু প্রাইম এ টু প্লাস হচ্ছে পি থ্রি প্রাইম এ থ্রি ডিভাইডেড বাই আমরা যদি এখানে তাহলে কি করবো এ ওয়ান প্লাস এ টু প্লাস হচ্ছে এ থ্রি সো এখন পি ওয়ান প্রাইম কত জিরো এ ওয়ান হচ্ছে আমাদের কত এরিয়া ওয়ান হচ্ছে আমাদের ফোর হেক্টর প্লাস পি টু প্রাইমও কত আমাদের জিরো তারপর হচ্ছে এরিয়া টু হচ্ছে আমাদের কত এরিয়া টু হচ্ছে আমাদের টেন হেক্টর টেন হেক্টর তারপর হচ্ছে প্লাস হচ্ছে আমাদের পি থ্রি প্রাইম কত পি থ্রি প্রাইম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই যে এই পার্টটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যেটা হ্যাঁ ইন্টু হচ্ছে ওখানে আমাদের ল্যান্ড ছিল কত সিক্স হেক্টর ডিভাইড বাই ফোর প্লাস টেন প্লাস হচ্ছে সিক্স তাহলে ফাইনালি এখানে রেজাল্ট আসে কত আমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করি জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের ফার্স্ট আওয়ারে হ্যাঁ ফার্স্ট আওয়ারে আমাদের যে নিট রেইনফল যেটা আসলো হ্যাঁ এটাকে যদি আমি পি প্রাইম বলি পি প্রাইম ফার্স্ট আওয়ার তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে ভ্যালুটা আসলো নিট রেইনফলে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ সেন্টিমিটার হ্যাঁ আচ্ছা একইভাবে সিমিলার সিমিলার ওয়েতে এবার হচ্ছে আমরা সেকেন্ড আওয়ারের জন্য যাব তাহলে সেকেন্ড আওয়ারের জন্য যদি আমরা ভ্যালুগুলো বের করতে যাই তো এইখানে এইখানে রেইনফলের ভ্যালুটা এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ছিল সেকেন্ড আওয়ারে এটা আমাদের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে দেখেন সেকেন্ড আওয়ারে আমাদের রেইনফল কত হয়েছে সিক্স সেন্টিমিটার তাহলে এখন যদি আমি সেকেন্ড আওয়ারে রেইনফলটা লিখি সিক্স সেন্টিমিটার এটাও সিক্স এটাও সিক্স তো এবারে সেকেন্ড আওয়ারে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড আওয়ারে রেইনফল তো সেক্ষেত্রে আমাদের নিট রেইনফল এখানে কত আসবে এই ঘরটাতে কত আসবে হ্যাঁ এখন যদি আমরা এটা দেখতে যাই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড আওয়ারের রেইনফল তো এখানে দেখেন এখানে আমাদের রেইনফল হচ্ছে ছয় ইনফিল্টেশন মানে আমাদের ভূগর্ভে চলে যাবে কত পাঁচ তার মানে বাকি ওপরে কতটুকু থাকবে এক থাকবে এখানেও দেখেন ভূগর্ভে যাবে হচ্ছে তিন মানে ছয় থেকে তিন চলে যাবে বাকি কত থাকবে তিন থাকবে এখানে ছয় থেকে এক চলে যাবে মানে পাঁচ থাকবে আর কি আচ্ছা তাহলে এগুলো হচ্ছে কি আমাদের নিট রেইন তাহলে সিমিলারলি আমি এবারও কি করব ওয়েটেড অ্যাভারেজ বের করব তো এবারও যদি হচ্ছে আমি এই তিনটা নিট রেইনের ওয়েটেড অ্যাভারেজ বের করি তাহলে জাস্ট এই ফর্মুলাতেই এখানে শুধু ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হবে আমাদের নিট রেইনের যেমন আমরা যদি দেখি যে এখানে এই জিরোটা থাকবে না এই জিরোটাও চেঞ্জ হবে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভটাও চেঞ্জ হবে সো তাহলে এখানে প্রথম ভ্যালুটা হবে হচ্ছে আমাদের কত ওয়ান পরের ভ্যালুটা হবে হচ্ছে আমাদের থ্রি এখানে এই ভ্যালুটা হবে হচ্ছে ফাইভ হ্যাঁ সবই সেম থাকবে তাহলে এটা আমি যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে আমাদের ফাইনাল রেজাল্
সেকেন্ড অর্ডারের জন্য আমাদের ফাইনাল রেজাল্ট আসবে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করলে 3.20 3.20 সেন্টিমিটার সিমিলারলি আমরা থার্ড অর্ডারের জন্য একই ভাবে ক্যালকুলেশন করব পরে আমাদের থার্ড অর্ডারের জন্য আসবে আছে যে নেট রেইনফল যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে 0.60 সেন্টিমিটার এটা থার্ড অর্ডারটা আপনারা सेम ভাবে যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে 0.60 সেন্টিমিটার আসবে এরপরে দেখা যাচ্ছে কি আমরা তিনটা রেইনফল পাচ্ছি নেট রেইনফল পাচ্ছি তাই না তো এবারে এই তিনটা যে নেট রেইনফল পাচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে আমাদের কোশ্চেনটাতে কি বলছে কোশ্চেনটাতে বলছে ডিরাইভ আওয়ারলি ভ্যালুজ অফ নেট রেইন ওকে আওয়ারলি ভ্যালুজ অফ নেট রেইন তো দেখেন আমি তাহলে আওয়ারলি ভ্যালু আওয়ারলি ভ্যালুজ কত প্রথম ঘন্টায় ফার্স্ট আওয়ারে কত ছিল জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে পি ফার্স্ট যেটা এটা ছিল জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ সেকেন্ড আওয়ারে কত থ্রি পয়েন্ট টু জিরো থার্ড আওয়ারে কত জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো তাহলে আমি যদি এখন টোটাল নিট ব্রেইন ফর থ্রি আওয়ার ক্যালকুলেট করি হ্যাঁ টোটাল নিট ব্রেইন যদি আমি বের করতে যাই তাহলে টোটালটা যদি আমি বের করতে যাই এটাকে যদি আমি পি প্রাইম বলি পি প্রাইম নেট বা হচ্ছে শুধু পি প্রাইমে যদি বলি তাহলে হচ্ছে ফার্স্ট প্লাস হচ্ছে পি প্রাইম সেকেন্ড প্লাস হচ্ছে পি প্রাইম থার্ড তাহলে আমি যদি সবগুলো যোগ করে দিই জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ প্লাস হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু জিরো প্লাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো এখানে আমাদের রেজাল্ট আসে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার এটাই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড আনসার যেটা বের করতে বলা হয়েছে যে ডিরাইভ আওয়ারলি নিট রেইন মানে হচ্ছে প্রত্যেক ঘন্টায় যে আমাদের নিট রেইন পাচ্ছি সেগুলো সবগুলো বের করে আমাদের টোটাল যে রেজাল্ট আসবে সেটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে আর কি তো এটাই ছিল হচ্ছে ফাইন ডেক্স এর ম্যাথটা যেটা বিডাব্লিউ ডিবি দুই হাজার চব্বিশ সালে নিয়োগ পরীক্ষা আসছিল আশা করি ধন্যবাদ